，云国三百二十人，上京第一世家顾家遭遇人家死害，顾氏夫妻惨死，顾家兄妹四人拼命。我可我可小妹，我跑不动了，你们快走！斩草要除根，今天灭了顾家，老子就是了江的王。上！哥哥们，我贴身怪里，可以拖住他们一会儿。你们快跑，以后我们就靠父母给我们留下的童心玉相认。今天你们一个都跑不掉！你们快走！顾家，小妹，跟我一起走！快走！小妹，你坚持住。哥哥会找人来救你的，兄弟们，给我上！呀！啊啊啊啊顾总，当年害您家破人亡的凶手已经伏法了。好，继续寻找小梅下落。来到城镇的外，一准乐乐做头事，偶尔也有坏习惯我。大少、二少、三少，你们的小妹找到了，合作暂停。我要去接小妹回家，宣战结束。我要去接小妹回家，野猪终止。我去接小妹回家。再来。再来。<笑>小丫头，看着你这么瘦小，没想到力气挺大呀。我也不知道为什么，我生下来啊，力气就比别人大一点。丹心，你怎么还在搬水泥啊？你的未婚夫，我只毕业之后去了什么天河集团当经理了。真的？那我给他打个电话。打打打电话。喂。有事吗？世美，我听说你博士毕业，而且到天昊集团找工作了，恭喜你啊！行了，我知道了，没什么事，先挂了啊。啊太好了，世美寒川古都这么多年，终于实现自己的梦想了。工头，我今天想早点回去了。好啊，那赶紧回去吧。我跟你说啊，那天昊集团可是咱们上京最顶级的公司，能在那里当经理，你的未婚夫呀，那可是礼乐龙门，飞黄腾达了。以后啊，我就不能跟你当工友了。这说的哪套呀？那我就先走了，啊、谢谢工头、啊。为了供你读书，支持你完成梦想，你那个会记这些年，可是起早贪黑、身兼数职的在外打工挣钱，他为你付出了这么多，你真舍得抛弃他？他呀，在我眼里，不过就是一个免费打工的保姆。如今我飞黄腾达，事业平步青云，只有婉儿你这样的千金大小姐，才跟我是天生一对。他说个屁！都说无毒不造福，你可真坏！我坏吗？我还有更坏的。出来！属下拜见阁主。赤影，什么事？我已按照阁主吩咐，安排王世美入职天豪集团的经理一职，并于三日后在万山酒店举办任命宴。嗯，我已知晓，你办的不错。这是阁主您购置的婚房，位于上京最顶级的别墅——海天一色内。现已装修完毕，您和王世美的家人可以随时入住。好。还有什么事儿？阁主，您隐退三年，万寿无疆阁群龙无首，四大长老请您回去主持大局。当年我出山寻亲，遭人暗算，既被世美所救，就愿意为他归隐尘世，过普通人的生活。可是，备车，我要回去和世美团聚。是
。世美，如今我终于完成梦想，我也不必再隐藏身份了。世美，你跟我这样，怕你那个糟糠知道了生气吗？怕什么？他就是个工地上搬砖农民工，每天起早贪黑，累得早死要活，根本不会撞到咱们做这样的美事的。世美，都回来了。你甘心？你怎么回来了？妈，我，你个下贱东西，叫什么？妈，我就是知道世美她考上了博士。你叫什么？妈，我问你，你叫我什么？伯母，你还没有嫁到我们王家，你没有资格叫我妈。你呀、啊，就是我们王家收养的一条狗。伯母，对不起啊，我就是知道世美她考上了博士，太高兴了，想提前回来给她庆祝一下。世美人呢？世美呀、啊，当然是在外面忙事业了。你以为都像你呀、啊，天天没事儿干？你看看你，除了力气大点儿，能搬个砖，你还能干什么？我们世美这么优秀。要是娶了你，真是倒了八辈子血霉了。兰心，你怎么在家？啊，世美，恭喜你啊！你终于实现了自己的梦想。你恶心不恶心啊？啊，还没结婚呢就投怀送抱的。你要是身上痒，你就出去找野男人，还把我们世美给带坏了。你还愣着干什么？还去做饭？你想饿死我们呀？那我去买菜。大少、三少，我都打听好了，前两天暴雨，这里发生了泥石流，到处都被堵死了。大哥，这可怎么办啊？去叫直升机。今天，我们务必要见到小美。世美喜欢吃小龙虾，还好这里有卖的。呃，你好，请问你们需要帮忙吗？你是我粉丝吧？给你签个名，别声张。这位小姐，你干什么？我当然是帮你们把石头搬走了。女人啊，你搭讪的方式可真有意思。这石头有千斤重，你怎么可能？这是想违抗你的怪力体质？难道他就是我们朝思夜想的、嗯？好了，这位小姐，我想看一下。这位先生，你干什么？对不起，我我只是……我知道你是想感谢我帮你把石头搬走，可是男女授受,受不亲，我要去买火锅底料给我老公做饭了。拜拜。这个同心印，她就是小妹。哎。大哥，你看到没？难道他就是？让人去查，今天之内务必要查到他的所有信息。是，小妹，真的是你。孩子呀，你可不能再拖了。如今你功成名就，又要入职天豪集团成为管理层，赶紧跟那个叶兰心分手，得娶林小姐为妻啊。婉儿，三日后的任兵宴上，我会当众向你求婚。老公，我回来了。你在干什么？兰心，你听我解释。我是美，我在外面辛苦打工赚钱供你读书，你居然在家里面背着我和别的女人偷情？什么偷情？他可是上京富豪林家千金林婉儿，他是听说我们世美博士毕业，又得到了天豪集团的重任，外面前来道喜的。你就是世美那个在外打工搬砖的未婚妻。刚才世美提起三日后的日明宴，我们一时开心忘形，这才有了出格举动。希望你别介意，林小姐，你跟他这种下人解释能多干什么？如今我儿子飞黄腾达，一路青云，我希望啊，像您这样的富家千金、天之娇女
，成为我的儿媳妇儿。你说什么？你耳聋了吗？你听不见吗？我说，我让林小姐当我的儿媳妇儿。<笑>你这种下等人，有多远滚多远。这些年。我没日没夜洗澡贪黑的起来赚钱养你们全家，你们说等我不敢往昔，我处处忍让，没有公安也好苦劳，你怎么可以这样说话？我呸！我儿子有今天的成就，都是他自己打拼出来的，跟几个穷鬼有什么关系？你也不撒泡尿照照，你哪点配得上他？哭哭什么哭？你要是受不了了，你就赶紧滚呐、啊！你去死啊！黄世美。替我讲两句吗？哎妈，你少说两句吧啊！我不是说了吗？三日之后的任命宴，我会感谢我生命中最重要的女人，还会向她求婚。师妹，你说的是真的啊？哎呀妈，安贤，待会儿你跟我们一起去吧，我有话跟你说。师妹曾说过，只要她功成名就，就会向我求婚。原来她一直都记得。林小姐，刚才是我误会你们了，你留下来一起吃饭吧。赤影，传令下去，三日后的任命宴，赤影会向我求婚，届时就把我们一家所有的产业赠给他。从此以后，我就洗手做羹汤，与君臣相守。师妹，刚才你为什么不直接跟他提分手，把他赶走？难道你对他还有感情？啊，我对他能有什么感情呀？我之所以选择三日后的任明燕，我就是要当众羞辱他，让他在众目睽睽之下知道我和他就是云泥之别，这样他就永远不会再打扰我了。哎呀，还是我儿子想的周到。三岁走失，坠崖失忆。天生神力，属旺有心型印记。虽然他的资料里缺失三年前的经历，但是他真的太像小妹了。什么叫像啊？他就是我们小妹。我现在就集结人马去王家接小。等等，大哥，你还在犹豫什么？虽然他很像我们的小妹，但认亲这件事情必须小心谨慎。大哥，你想怎么做？三天之后，小妹的未婚夫王世美。会在万山酒店举办任命宴，到时候我、你还有之前都要去参加。只要到时候我们兄妹四人同心一碰在一起，激发天地异象，那么他就是我们的兄妹。好，我现在就通知二哥，三日后我们去王家参加他的任命宴。吴德主，安排下去。如果三天之后我们和小妹认亲成功，就将我顾氏集团手下最赚钱的项目交给林氏去做。也算是我顾氏对提拔王世美赏赐了。是，爸，你不是一直都看不上像王世美那样的凤凰男吗？为什么喊我接近他，跟他结婚呀？你不懂，这王世美能坐上天豪集团的管理层，那是因为有人放啊。是那位天豪集团的真掌权者吗？传说他可是拥有云国大半财富的人，身份深不可测。真是他任命王世美进天豪集团的？没错，真是他。想不到王世美居然跟这样的大人物认识。那我要是跟他结婚了，岂不是马上就变豪门阔太、人中龙凤了？所以说啊，只要啊，咱们林家和他结亲，有他身后的大人物帮衬，咱们林家呀。想必早晚都会超越顾家，成为云国的首富，指日可待。赤影这场宴会安排的不错，儿子，你看他那寒酸样，今天你就给提分手啊？看着就碍眼。王总，恭喜啊！您看，您年纪轻轻的就成了天豪集团的经理，您以后啊，定是前途无量，大有所为啊！<笑>啊，你眼瞎了吗
，没看见我儿子手里空着呢，赶紧去拿酒去。嗯，好了吗？上京林家道。这不是上京首屈一指的千金名媛吗？他爸林万语可是天豪集团的高层。我怎么说王世美博士刚毕业就能得到天豪集团赏识啊？看来是傍上林家大船了吗？二，你怎么才来呀、啊？世美，恭喜你啊！上京首富顾家道。我的天啊，顾大少、顾三少，这可是云国首富啊！哎，这王世美到底是什么来头啊？大少、三少，你们能来这儿，我这儿真是蓬荜生辉啊！我们就是过来随便看看，不必管我们，去招待其他人吧。妈，您的红酒。嗯嗯，各位，非常感谢大家百忙之中抽空来参加我王世美和天豪集团的任命宴。首先，我想非常感谢一位对我生命中最重要的人，如果没有他，就没有今天的我，更没有这任命宴。因此，我想借此机会对大家宣布我订婚的消息。世美。我终于等到这一天了。在我寒窗苦读的时候，是他在陪伴着我；在我人生最黑暗的时刻，是他给了我力量，给了我方向。王总说的那个人，应该是他的未婚妻吧？据说那个女孩为了供他读书，啊，当初啊一直在工地上打工赚钱，养他和他的家人。真羡慕这样纯粹的感情！我要是能讨到这样一个老婆，我愿意把一切都给。大哥，你看小妹笑得多开心，真是好好的顾彩，整猪给顾。殿下说，只要小妹啊，幸福开心就好。她就是我这一生最爱的女人。嗯、我的未婚妻，林婉儿。我的未婚妻林婉儿，婉儿，嫁给我吧。王世美这个混蛋！哎呀，婉儿，谢谢你，我一定会用我这一辈子来报答你的。你能有今天的成就，全靠你自己的努力。我和爸爸只是小小的帮助了你一下。诸位，今天我还有一件喜事要宣布，那就是我已经怀上了世美的孩子，这也算是双喜临门吧。这门婚事，我不同意。王世美，如果他是你的未婚妻，那我是什么？这些年，我辛辛苦苦的赚钱供你读书，养你们全家。你说过你会娶我，难道你都是骗我的吗？叶兰心，是你太不要脸了吧？啊，是你上赶着贴着我儿子。你说什么？你可真下贱呀！你就是个臭搬砖的社会最底层的人，而我儿子是天豪集团的股东，未来一片光明。我劝你啊，趁早滚蛋，别影响他的前途。原来这一切都是我一厢情愿，原来都是你在骗我。王世美，我为你付出了这么多，这三年来，我夏天冒着大太阳，冬天顶着风雪，在工地里面打工搬砖供你读书，现在你功成名就。就要跟我提分手？分手？叶兰心，我告诉你，在这个世界上，只有爱过才配说分手。我这辈子都没爱过你。
，叶兰心，这是我和婉儿的喜酒，我们请你喝了。大哥，我忍不了了，给志祥打电话，让他五分钟之内务必赶会场，激发同心意。是大哥。从未爱过我，原来金钱、名利和地位，真的比真心付出还要重要。叶兰心，你别把自己说这么可怜，你口口声声说这些年赚钱养我们一家，这些年你又给了我们多少钱呢？我把所有的钱都给你了，我为了省钱，每顿饭吃馒头跟咸菜能这些还不够吗？不够。你知不知道，林婉儿随便送我一辆豪车就价值千万，那时候跟她不一样。我也给你买了别墅，这就是钥匙。叶兰心，你从哪儿捡个破钥匙？就他妈冒充别墅钥匙！你自己想当乞丐，别他妈拉着我一起。既然你嫌贫爱富。那你当初为什么要救我？为什么你口口声声说不在乎我的身份，愿意跟我过普通人的日子？救你，那是因为你当初穿了一身大牌，我以为你是哪个国家千金，没想到这么多年过去了，你他妈还是个穷鬼，浪费我这么长时间。好了，师妹，你要娶我，对他的打击很大，但臭搬砖的，今时已不同往日，你和师妹的身份太过悬殊，强扭的瓜不甜。这五十万就当是给你的补偿，你有多远，滚多远。哎，对了，各位，你那谁家要是缺牛呀、马呀的什么的啊，把它领回去，特别好养，给口馒头就能从早干活干到晚，你的畜生还好用呢。刘、啊啊、世美。你不会真的觉得你跟着他就是抱上金大腿吧？啊！给我撒开！我告诉你，今天这里的一切都是我做主，只要我叶兰心一句话，你所拥有一切就会顷刻间覆灭。你该不会说今天这个任命宴也是你安排的吧？如果我说是呢？你放屁！我儿子能成为天豪的经理，全靠他自己打拼出来的。你连这么大的谎都敢撒，你不怕出去被车撞死啊？儿子，看他是被你给气疯了，你赶紧把他轰出去，别在这丢人现眼。来人，我把他送到医院去，挂个脑壳，好好治治。送什么医院呀？我看应该把他送到精神病院。不，我不走。王世梅，你爱慕虚荣，抛弃妻子，你一定会遭到报应的。二哥怎么还不来啊？不行，我要出手了。跟他的手腕，是童心叶长了，二哥来了，我看谁敢动我小妹！叶、yeah, 啊，居然是顾家二少顾之行啊！他可是咱们云国的战神英雄啊！他不是一直在边疆战场吗？怎么不来？小妹你，你你没事吧？小妹，为什么你们叫我小妹啊？此事一言难尽。等一下，只有靠我们兄妹四人，同心印激发天地异象，你便会知晓一切。大少、二少、三少，他就是个臭搬砖的，不可能是你们的妹妹啊！小妹，收给我。你们快跑！以后我们就靠父母给我们留下的同心异乡人。父亲，跟我跟我一起走，快走！哥哥，原来你们真的是我的哥哥。小妹，你终于记起我们了。小妹，这些年你受苦了。既然小妹找到了，那该教训教训那些不长眼欺负她的人。
对不起，咱们有话好好说。哎，对不起，对不起，谁要听你废话？儿子，师妹，是顾总他们认亲成功了，你快去天豪集团为李万勇送上一份大礼。嗯，什么？顾总说：“把青山镇的旅游开发项目交给我，这可是全国著名的旅游开发项目。要是落地的话，我身家将超过百亿。”顾总还让我给你带句话：“这个项目，他希望王师妹也能参与进来。”先是天豪集团，再是上京顾家，这王师妹到底什么来头？看来我必须要尽早让他和婉儿领证结婚。哎，好，一定，一定。不好了，李总，大勇要去世了。啊！敢动我林万有的女儿，看我不扒了你的皮！你们不要过来，有什么不好好说。我小妹如此掏心掏肺的真心对你，换来的竟是背叛和欺辱。你们不把我们林家放在眼里，但世美背后可是有天豪集团真正的掌权者撑腰的。你们若是敢动我，那就和整个天豪集团作对。啊！和我小妹比，区区一个天豪集团算什么？你。今天在这里全是上京的权贵，你们，你们要再敢动我们一下，我，我让你把牢里坐穿。王法，如果这里真的有王法，你们就应该第一个被审判。你，你敢打我？叶兰心，感情这事本来就是你情我愿，既然世美想要娶的人是我，你就应该放手祝福我们。你如此的纠缠，是不是想做我们感情的第三者？虽然顾家权势滔天，不是我林家可比拟的。但世美背后有天豪集团撑腰，只要我能跟他结婚，今日之辱，他日我必将一一讨回来。你插足别人感情，破坏别人家庭，还有脸说我妹妹是小三？传令下去，王世美背信弃义，恩将仇报。我顾家在此宣布，查封林、王两家，若有任何人敢与之合作，就是与我顾家为敌。带走！哎，不行不行，这这是我好不容易得来的机会。那行，这中间肯定有什么误会啊！王世美，你跟你妈身上穿的衣服好像都是我买的吧？什么意思？啊？来人，把他们衣服扒了，丢出去！哎，爷爷，你不能来！松开！松开你！你叶兰心。我是上京林家大小姐，你不能这么对我们！再敢侮辱我小妹，我让你这辈子都说不了话！带走，都给我住手！我看谁敢欺负我女儿！我看谁敢欺负我女儿！是天豪集团的股东林文勇来了。这林文勇在上京虽然数一数二，但是在顾家面前，那就是皮肤汗竖、不自量力啊！爸，救我！林万勇敢在顾家面前放肆！你是嫌自己活得太长吗？顾氏集团，我当然不敢得罪，但是你们这几个冒牌货，我还是敢动一下的。冒牌货，林总，你的意思是说，他们这几个人都根本不是顾家的人？也对啊，顾家平时神秘莫测，连国宴都不参加，更别说这小小的人民医院了。妈的，搞了半天，老子被你们几个给骗了！叶兰溪，你这个小贱人！你可真有种啊！你为了跟我儿子重归于好，你竟然花钱找这几个垃圾来陪你演戏，给你们多少钱呢？啊！我双倍出。你找死吗？嘿呦，这说了几句就生气了啊！这卡里可有七万多呢，估计你们这辈子都没见过这么多钱。拿着钱，赶紧滚蛋！嘴巴给我放干净点！你还敢打我？我终于知道了啊！你们敢冒着得罪我们王家和林家的风险，你们啊，你们一定是这个小贱人的姘头！叶兰心，你这床上功夫了不得呀！啊，他们既然这么为你出力，还敢放肆？哎呀，看着没？看着没？他们狗急跳墙了！亲家，你看着没？他们当着你的面打我。他是在你头上拉屎，这扇你的脸呀、啊！给我狠狠的打他们一顿，逐出上京，永世不归！看谁敢！你万有敢在我顾锦生面前放肆，你是吃了雄心豹胆了吗？哎呦，还装上瘾了！行，今天我就让你们死的清清楚楚、明明白白。
这位就是顾家大少爷特地派来跟我谈合作的张总，您帮我看一下这几位，您认识吗？他们，我认识，听到了吗？嗯，今天我就让你们知道知道，得罪我林家的下场。大哥，怎么回事？你不是让吴特助和林王勇谈的吗？他人呢？我临时有别的事，让他去处理的。哎呀，大哥二哥。都怪咱们平时太低调了，自己家养的狗啊，连主人都不认识了。我说，你们几个的演技实在是太拙劣了。要知道，顾氏集团的那三位身份高贵，行踪成谜，别说是这小小的认命宴了，就算是顾氏集团与林氏洽谈上百亿的项目，顾总也不会亲自前去。你们还敢冒充他们，真是不自量力！我没听错吧？这。顾家和林氏合作了，还是价值百亿的合作？难道是青山镇旅游开发的全国重点项目？爸，你说的都是真的，顾氏集团真的和我们家合作了？没错。哎呦，儿子，祖宗显灵了！我就说叶兰心这个女人是个扫把星，你看，你刚跟她分手，咱们家好运就来了。好女婿，顾氏集团不但看重我，而且看重你。顾总特地交代，让你啊，这个项目。也参与进来，顾总，啊，伯父，呃，顾总真的知道我了。哎呀，叶兰心，你看到了吗？今天不光天豪集团给我举办任命宴，就连顾总也赏识我博学和能力。我现在是你根本高攀不起的存在。愚蠢小人，叶兰心。打消你在追求我的念头吧！我现在给你个机会，你跟你这几个聘种跪下来给我和婉儿道歉，我就饶你们一命！大胆，敢让他们给你跪地求饶！林万宇、张成、王世美，你们好大的胆子啊！吴特助，您来的刚刚好，这里有人冒充顾氏大少、二少、三少，我正在为您出现。废物东西！睁大眼的狗眼看清楚，他们就是顾家的大少、二少和三少。什什么？大少，这是您吩咐我给大姚爷买的礼物。这居然是加德利的镇馆之宝——海洋之心了。这可是全球稀有蓝钻，价值超几十亿。这顾家也太宠这个妹妹了吧？这是大哥给你准备的见面礼，你看看，喜不喜欢？小妹，二哥没准备什么，就有一张不限额度的至尊金卡，你拿着随便花吧。不是大哥、二哥，你们怎么都准备礼物了？我我什么都没准备。哎，小妹，三哥是顶流巨星，我的签名照价值百万，要不我给你签个名？大少、二少、三少，这些人可以怎么处理？既然今天这一切都因王世美嫌贫爱富而起。就由你决定了，都听小妹的，都听你的。王世美，你不是很想当人上人，光宗耀祖吗？你这是什么意思？那我就成全你。啊，好，兰心，你现在已经是顾氏的千金大小姐了，你完全配得上我了。我们商量一下婚事吧。对对对对。二哥，我听说现在人国大力发展边疆，很需要人才。那不如我们就把他们送去搬砖、修路、盖房子，免得他们吃饭吃太饱，一口一个农民工的瞧不起底层人。叶兰心，你真是个歹毒的女人！我这样的读书人怎么能受这样的苦呢？就你还读书人，王世美，要不是我一直为你遮风挡雨，你怎么可能考上博士？你早该进入社会，接受现实的毒打了。世美，你不是认识天豪集团真正的掌权者吗？你快求他来救我们呀！团长，什么团长？啊！来人，动手！啊啊、爸，救我呀！那边疆根本就不是人去的地方，吃不饱，穿不好的。夏天蚊子那么多，冬天那么冷，我会受不了的，爸。这是，哎呀，这是要杀人呀！啊！我这个儿媳妇，她欺负婆婆，让我去边疆，这这是要老命啊！这，这就受不了了。看来我们应该赶紧把他们送过去，好好适应适应环境。把他们嘴堵上，最快一班车把他们送走。等等，我看你们谁敢动我女儿
敢动我的恩人，你们找死！敢动我的恩人，你们找死！赵峰，他不是四大战神之一吗？居然敢对战神之手的孤之行动手，他疯了吗？你为了区区一个林家、王家，敢和我作对？战神，林万勇曾经救过我的性命，我答应过他会救他一次。今日之事是我的家事，你不是我的对手，走开。志祥，志祥，老哥，顾志祥，你已经中了万寿无疆的剧毒了，回天乏术了。你战神首席的位置也该让我坐坐了。敢动我二弟，我跟你拼了！大哥，不是他的对手，带小妹走。小妹，小妹，你别怕。有我们三个在，誓死也会护你周全的。你快走，兄妹，二十年前是你救了我们，现在换我们保护你了。真是一出感人肺腑的好戏。但先别急，我这就送你们一家人去黄泉路上团聚。等等，我这就送你们一家人去黄泉路上团聚。等等，在此之前，我还有事要做。林小姐，您请说。叶兰心，就算你是顾家千金又如何？在我眼里，你永远都是一个既下贱又肮脏的农民工。敢跟我抢，你还没有资格。来人啊，他不是要跟我抢男人吗？那就把他的衣服全部扒掉，让在场的男士都跟他睡一遍。我要让你永远在上京抬不起头。可谁敢？大哥，<笑>看来。我马上就要登上战神的王座了，而林家也马上就成为上京的王了。敢动我们的家人，你们找死！小妹，快闪开！啊啊大哥、二哥、三哥，你们没事吧？小妹，小妹，你没事吧？你的手，你的手受伤了？没事，小伤而已。哼，什么？女人，你已经中了万寿无疆的剧毒了，马上就要死了！你看我这个样子，像是要死的人吗？怎么可能？你为什么没事？我为什么会中毒？赵峰，你到现在还不知道我是谁吗？这都是万寿无疆阁的阁主研发的，难道你是阁主大？这都是万寿无疆阁的阁主研发的，难道你是阁主大人？不可能，绝对不可能是那位大人。难道你是万寿无疆阁的人？那战神大人，你别往他脸上贴金了。他跟我在一起三年，他就是个臭搬砖的。是不是你的毒性太小了，没有药效了？没有什么不可能的。我不仅不会中毒，而且。这个毒还是我研发的，你是叶兰心，你这是痴人说梦啊啊！你就是个只会卖蛮力的农民工，后来又成什么顾家失散的小妹？刚才人家战神说了，这个毒是万寿无疆阁阁主研制的，你现在又说这毒是你研制的，难不成你是万寿无疆阁阁主？算你们没有眼瞎，我就是万寿无疆阁的阁。<笑>哎呦，大伙儿听到了吗？啊，他呀不光中毒了，我看是中到了脑髓，都变成傻子了。妈，幸亏我跟他分手了，我要跟这种傻子结婚生了孩子，那孩子一定是傻子。只有我和婉儿这种优秀的基因，才能生出优秀的孩子。大哥、二哥、三哥，我已经发送信号给阁里的属下，让他们送解药过来了。叶兰心，你是武侠小说看多了吗？以为随便放个炮就能喊出帮手来吗？他就是黔驴技穷，垂死的挣扎。叶兰心，我告诉你。
万寿无疆阁在整个云国是神秘一样的存在，在座的各位没有任何人可以搭上关系。你要是跟万寿无疆阁有关系，我就跪下来叫你一声姑奶奶。万寿无疆阁到。快跟他们摇上了令牌，是万寿无疆阁没错了。你们谁是王师妹？呃呃，不知道，我不是，我什么都没做。我家阁主大人有令，愿将所有名下财产赠与王师妹，并与其携手共度余生，白头到老。我携众手下祝阁主新婚快乐。这这是怎么回事啊？先是叶兰心，再是林婉儿。又来一个万寿无疆阁阁主来抢婚，这王世梅究竟有什么能力？万寿无疆阁阁主要跟我结婚，要把所有财产赠与我。儿子，你可太厉害了！这上京有头有脸的女人，这一个两个都要跟你结婚。你如今是功成名就，这些优秀的女人又上赶着贴着你呢。林家人能拿到万寿无疆的举动，难道说？他就是万寿无疆阁的阁主，婉儿，咱们在一起这么久，你是万寿无疆阁阁主，你怎么不告诉我呀、啊？你叫我阁主，爸，这到底怎么回事啊？我也不知道。那你说有没有一种可能，是天豪集团幕后的掌权者，为了帮王世美脱困，特设此计？哎呀，管不了那么多了，你先用这个身份，先把顾家的三个麻烦先给解决了。嗯、对，我就是阁主，这是我的未婚夫，王世美。赤影大人说过，今日是阁主和王世美的订婚之日，属下参见阁主。嗯、起来吧。不知道这林家和万寿无疆阁有什么关系？我在边疆待了这么多年。从来没听过这种事，大哥二哥，万寿无疆阁可不是我们能惹得起的，我们交代的事儿没关系，小妹可不行啊。大哥二哥三哥，放心吧，有我在，我们兄妹四人不会有事的。你们来的刚好，今日本是我未婚夫王世美的任命宴，也是我们订婚的日子，但他们几个大闹会场，屡次让我和世美来看，现在你就把他们灭了，我要让他们知道得罪阁主的下场。我要让他们知道得罪阁主的下场。既然阁主发话了，世影呢？他怎么没来？大胆，居然敢直呼大护法的名字！大长老林氏有事，将大护法叫回去。啊，对了，这位大人，他刚才说他自己是阁主，赶紧扒了他的皮！也不看自己是什么东西，也敢跟婉儿抢身份。既然我们阁主大人发话了，那诸位就别怪我不会手下留情了。动手！等等，你确定？他是你们的阁主，你什么意思？你见过你们阁主吗？我们阁主身份高贵，高深莫测，岂是我等能见的？既然你没见过你们阁主，那就说明你不知道阁主长什么样，你就不怕他是个冒牌货？叶兰心，你敢质疑我？我难道不该质疑你吗？山寨货！呀，你看，你看他的猖狂样啊！你还不把他皮给扒掉？叶兰心，你以为你是顾家千金就可以让我回心转意？婉儿可是万寿无疆阁的阁主，你连他一根脚趾头都比不上。我们俩的感情坚定不移。我看你是脑子进水了吧？你们还愣着干什么？赶紧动手啊！阁主，他说的也有道理。我们来之前确实不知道您的长相，不如您先向我们证明一下身份。我，本阁主此次出来匆忙，并没有带任何可以证明身份的东西。怎么没有？那不就有吗？这个保险柜应该是你们阁主的私人物品吧，林婉儿，只要你能把这个保险柜打开，就说明你是阁主。这保险柜确实是阁主的私藏之物，放眼整个云国，只有他知道密码。好，就按你说的办。笑话！本阁主是什么身份，用得着向你们来证明最深吗？怎么不愿意啊？还是说你根本就不是万寿无疆阁的阁主，而是一个冒牌货？还是说你根本就不是万寿无疆阁的阁主，而是一个冒牌货？我，婉儿，你就给我打开，打打这个贱人的脸，也给这一群没有见识的人长长眼。是啊
。儿媳妇，你就把这个箱子打开，你别那么低调。你要让他死，就死个明白。阁主大人，只是输个密码而已，您为什么迟迟不肯呢？算了，再这样坚持下去，恐怕不仅是冷薰，就连在场的其他人都会对我起疑。反正到时候密码不对，我就说是保险箱坏了，这些人也不能拿我怎么样。算了，输就输，反正也是我的东西，没什么好怕。密码错误！天啊，差点被他给骗了，原来是个冒牌货，敢假冒万寿无疆的阁主，他死定了！你居然敢冒充阁主大人骗我！我就是阁主大人，这保险箱一定是经久不用，所以坏了。等我下次回阁中，再用其他保险箱试试便知。我刚才来的路上确实不小心撞了一下保险箱，难道真的坏了？坏了？还是说你根本就不知道密码？随便找个借口而已，叶兰心，我看你就是嫉妒我的身份，才如此找茬吧？对啊，叶兰心，你不是口口声声说你是万寿无疆阁阁主，你开一个试试？试试就试试。嘿呦，你要真是阁主呀，我愿意倒立吃土。密码正确，欢迎阁主大人使用。开了，保险柜居然开了！天啊，我还以为这叶兰心是顾家寻找多年的小妹，算是走运，没想到人家那可是豪门，隐藏大佬啊！你居然敢骗我！属下参见阁主，是属下有眼不识泰山，被这些人骗了。你想怎么处置这些人？刚才我二哥中毒了，你带隔离的解药了吗？带着。好极了，小妹，这到底是怎么一回事啊？对，你怎么会是万寿无疆阁的阁主呢？不是，这也太梦幻了吧！啊，你干嘛？啊、这不是做梦啊！大哥、二哥、三哥，这件事情说来话长，等以后有机会了，我再告诉你们我这几年的经历。啊，他不可能是阁主，他就是一个臭搬砖的。放肆！你信不信把你舌头割下来？大胆！你就是这么跟甄阁主说话的，叶兰心，你只是把保险柜给打开了，并不能代表什么。而且这位大人也说了，在来的路上，这个保险柜受过撞击。那么有没有一种可能，这个保险柜已经不好用了，而婉儿输入的密码刚好是正确的密码，由于信号延迟，让你捡漏了？对，就是这样，我才是甄阁主。看来不让你们死个彻底，你们是不会心服口服。好啊。那我们就再来比一次，你还想比什么？那个保险柜里面不是有一个盒子吗？那我们就来猜一猜，那盒子里面装的是……那我们就来猜一猜，那盒子里面装的是什么？我当是比什么呢？就这？对，就这。好，我身为万寿阁的阁主，在我的保险柜里，必将是世界上最珍贵、最稀有的珠宝。贱人，你笑什么？我笑你愚蠢，死到临头了还不自知。行，既然你说这保险柜里不是珠宝，那你到底说说看，它里面是什么？哎，叶兰心，你该不会想说里面是你搬砖的砖头吧？这保险柜可是装最珍贵、最宝贵的东西，不会装你的破包袱的。我当然知道，保险柜里面应该装最有价值的东西，而这里面的东西曾经对我来说也无比的珍贵，意义非凡。那你快说呀，到底是什么？这里边不是砖头，不是珠宝，而是一枚玻璃戒指。啊！这<笑>我没听错吧？玻璃戒指？你怎么不说是我上厕所用过的纸啊？大家也都别笑他了，毕竟他从小和哥哥们走失，靠吃垃圾长大的。他的眼界也就我头发丝那么细嘛，还能指望他说出什么高级的？对呀、啊。你看他穿这身破衣裳，每天的饭就是咸菜和馒头，一个玻璃戒指对他来说当然是最珍贵的了。哎呀，别跟这个扶不上墙的烂泥说话了啊！婉儿，你赶紧把这个盒子打开，让他死心，狠狠的扇扇他的脸。
，这不可能！这里面怎么真的有一颗玻璃戒指？这里面怎么真的有一颗玻璃戒指？李婉儿，我已经赢了你两次，你还有什么好说的？他真的是幻兽狐精和阁主？这次啊，我再也不被他们带节奏，怀疑叶兰心了。你竟然敢两次冒充阁主骗我，你找死！啊、我。我的保险柜里不可能有玻璃戒指，这戒指它是翡翠的，不信你们可以拿去查呀。王世美，这枚戒指你不熟悉吗？什么戒指？我不知道。这枚戒指是你三年前向我求婚的时候送给我的，那时候你告诉我。它是你熬了三天三夜，用一个玻璃瓶亲手打磨，纯手工做给我的。你还告诉我，只要我赚钱养你们一家，熬到你博士毕业，你就快娶我进门，给我一个幸福的生活。你，你，你竟然还留着？王世美，你背信弃义，从今天起，我们两个恩断义绝。我居然差点成为万寿阁阁主的老公，我差差点就飞黄腾达了。兰心，兰心，你不能跟我分手，兰心，你不能跟我分手。敢动我家阁主的，万寿无间阁在此，我看谁敢放肆！知知人大人，赵峰战神，好久不见呀、啊！战神，你你认识他？他是万寿无间阁的大护法赤影，也是阁主大人的贴身护卫。赤影大人，阁主大人，请饶我一命！哎，是他们，都是他们诱惑我，不是我的意思，求你饶了我吧！啊！阁主大人，属下来迟，还望阁主责罚。刚才冷寻说你被长老们突然召回去了，是有什么事吗？四大长老听闻阁主近日宣布婚讯，特地让我送上好礼。而且四大长老还说了，谁要是敢欺负你，万寿无疆阁要将其诛杀，为阁主正道。长老们有心了。剑，剑，兰心，对不起，我我我是爱你的，都是这个剑，都是他在勾引我。我爱你的，我告诉你，我之所以那么做，都是在考验你。你已经经过我的考验了啊！我爱不你，兰心，你嫁给我好吗？啊！黄师妹，你可真是把趋炎附势、爱慕虚荣的小人嘴脸表演的淋漓尽致啊！兰心，你骂我没关系，只要你开心，你你打我都行，打我，打我，打我，你们打，我自己打。对不起，我错了，对不起，黄师妹。你现在这样子已经晚了。如果三天之前你现在这样跟我说，我可能还会信你。但是现在，我已经是你高攀不起的存在了。哎呦，儿媳妇儿，俗话说得好啊！你叫我什么？儿媳妇儿，这床头。叫我什么？儿媳妇儿啊！哎，你叫我什么？叶兰心，你别越来过分啊！我儿子就是犯了所有男人都会犯的错，你作为女人就该大度点。就该原谅他，跟他结婚。老太婆，你说话别太过分了。你刚刚不是说我妹妹配不上你儿子？怎么，看我妹妹身份变了，又开始打你的小算盘？哎呀，我实话跟你们说吧，你们的妹妹就是那个阁主。这三年呀，她可都是跟我儿子睡在一起的。叶兰心，你就是个破鞋，我儿子要不要你，我看谁敢要你。你别胡说！哎呀，不如这样吧，今天呀，上京的所有权贵还有亲朋好友都在这儿，要不然你就跟我儿子去领证，直接入洞房。你就跟我儿子去领证，直接入洞房。滚开！老太婆，我之前这么尊重你，是我瞎了眼，但现在我既然知道了你的嘴脸，我就不可能让你这么放。来人，属下在。传我令下去。赵家、林家、王家，从今日起，从上京除名
即刻起送往边疆，让他妈去修公路、盖房子，为国效力。我的肚子，我的孩子，带走！哎，啊、小王，不要放开我！志颖，今天的事情不要告诉各个长老们。还有，我不希望在场的任何人透露我的真实身份。是，属下这就安排。大哥、二哥、三哥，小妹，一切的一切，等我们回家说。嗯，走，走吧，回家。爸，我这孩子掉了，我没有在这鸟不拉屎的地方，我怎,怎么办呀？喂，什么？我们果然被叶兰熙那个婊子给骗了，他就是个冒牌货。爸，到底发生什么了？嗯、我刚刚给我万寿吴江阁的舅友打电话，他告诉我，万寿吴江阁的阁主早在几年前遭手下暗算就死了，根本就没有万寿吴江阁大婚的事儿。叶兰熙，你个贱人，居然敢骗我！不。他也不是外面人骗我的，什么意思啊？据我的舅公描述，世影确实是万寿吴江阁的大护法，但是我看他和叶兰心两个人眉来眼去，估计叶兰心靠上了他作为靠山，所以他才敢一而再、再而三的对我们欺辱。爸，那我们接下来该怎么办呀、啊？是啊，亲家，就算是那叶兰心跟他的哥哥们是个冒牌货，但是只要有世影在这给他撑腰，咱们这一辈子都离不开这儿啊。我的舅友已经派人秘密来接我和婉儿了。他说，只要有合适的机会，就会把这件事禀报给万寿吴江阁的长老。到时候，世影就会身首异处，我们林家势在起。哎呀，太好了！婉儿，其实我一直爱的都是你。张萌带我跟我妈离开这儿，我会用我这一辈子去爱你的啊！好吧，我就信你这一次。最好下次，我绝不轻饶你，小妹啊！这些礼物都是这二十年来你每次过生日，我和你二哥、三哥给你准备的礼物，你看看，喜不喜欢？大哥、二哥、三哥，你们对我真的太好了。小妹，你不知道我们这次能找到你，我们有多开心。这次我们兄妹相聚，就再也不分开了。嗯，要不是你刚刚告诉我们，我们都不知道。当年你坠崖失踪，被万寿吴江阁的长老所救。后来呢，又凭借你天生神力，帮助万寿吴江阁成为天下第一的神秘组织。辛苦你了，小妹，你这些年吃了这么多苦，以后有哥哥们在，你就是整个云国的小公主。嗯，对了，小妹，这次既然你不再回万寿吴江阁，接下来你有什么打算？我想，哎，要不你陪我去全国巡演吧？我要告诉所有人，我有妹妹了。小妹天生神力。真是报效祖国的好苗子，不如跟二哥去战场吧。以我兄妹二人并肩杀敌，一定能让云国成为全球第一大国。小妹之前十几年都是在打打杀杀，你就放过她。小妹，要不这样，大哥的美妆公司下个月举办新品发布会，你去帮大哥稍微盯一下。美妆新品发布会，听起来挺有趣的。好，那我就先帮大哥这个忙。二哥、三哥，等我忙完大哥的事，再陪你们开演唱会、上战场，好不好？都听妹妹的。喂，什么？顾总的妹妹就会在三天后来公司上班？好，我这就去安排迎接事宜啊！哎呦，我的大小姐，您就上车吧，我求求你了。吴特助，我这新年骑这辆车我都已经习惯了，你不许跟着我了。我们一会儿公司见啊，拜拜。可是，老光，这次我们能从边疆逃出来。多亏了你跟岳父。要不是叶兰心那个贱人，我怎么会沦落到要去一家公司当小小的职员？我爸也不会变成滴滴司机。婉儿，虽然星耀集团比不上天豪集团，但是我相信，以你和世美的能力，早晚都会让我们两家东山再起的。都给我机灵点！今天顾总寻找多云的小妹，会来我们公司上班，你们都给我打起百分之二百的精神，来迎接大小姐。是。是
为新来的保洁吧，穿的这是什么衣服，连个牌子都没有。让开，别再当我们大小姐驾到。我这衣服是专门找人定制的，难怪这些人看不出。香奈儿的套装，爱马仕的包，就连鞋子都是迪奥限量款，她就是大小姐。大小姐好，大小姐好，大小姐好。大小姐好，大小姐，你们叫我。是啊，大小姐，顾总已经吩咐过，您今天会来上班，您不用这么低调。能跟大小姐如此亲密的人，想必他就是顾景深顾总吧？顾总好，顾总。看来他们是把我们当成天豪集团的顾总和妹妹了。刚好，我们可以借着这个机会东山再起。嗯，我呢，就是你们的顾，这位。就是我的妹妹，呃，顾婉儿。<笑>叶兰心，你怎么在这儿？林婉儿、王世美，你们不是在边疆搬砖吗？你们怎么大胆，竟然敢说我们顾总和大小姐是搬砖的，真是瞎了你们狗眼！顾总，大小姐，您别生气，她就是来这儿应聘的保洁。保洁，<笑>你拿着这儿，别把套套给我打扫啊！顾总，大小姐，你们这边请。保洁阿姨，等会儿打扫完厕所之后，再帮我把公寓打扫一下。你好啊，保洁阿姨。大哥啊，大哥，你这公司里面知道的是什么人啊？看来我要好好帮你把公司的垃圾打扫了。<咳>你找人调查一下，丁晚上王世美是怎么逃出来的？顾总，大小姐，下个月新品发布会时，顾总特意找了香奈儿设计师 Mary 大师为您量身设计的礼服，您看看喜欢哪一套？<咳>你去忙吧。嗯、真是老天都在帮我们。我听说星耀集团的往年的新品发布会，都只会邀请全球富豪榜上前五十的权贵参加。哎，你说我们要借这个机会结交一些名流权贵，那么翻身之日不是指日可待？哎，你说叶兰心那个贱人为什么会来当保洁呢？还能为什么？肯定是我爸的朋友把吃影包养情妇、滥用职权的事情告诉了万寿吴江阁的长老，他呀没有靠山哦。哎呀，我手滑了！那边的保洁，你过来把这打扫一下。叶兰心，你干什么？你妈没教过你吗？自己的事情自己做，这地板是你弄脏的，你自己擦。你叶兰心，我告诉你，我根本就不爱你，你处处为难婉儿。该不会是你丢失了赤影那位靠山，所以故意来勾引我，想成为顾氏总裁夫人吧？好啊，你个臭保洁，你是吃了雄心豹子胆了吧？上班第一天你就敢勾引顾总？我警告你，你要是再碰我一下，我让你吃不了兜着走。天哪，你们快看妹妹大师的设计图！这怎么会这样？这可是我哥专门找梅瑞大师给我画的。我听说梅瑞大师为了防止自己的创意被盗，一直都是用的特殊颜料绘制设计图，遇水就会消失。这可怎么办呀？下个月就是新品发布会了，现在再找梅瑞大师画肯定是来不及了。叶兰心，你瞅瞅你干的好事，你非让我把你弄死，你才甘心吗？我听说这些礼服，梅瑞大师已经提前制作出来了。明天下午，他会把礼服送到顾家别墅给大小姐试穿。你们两个，一个称自己是顾总，一个称自己是他妹妹，不如就趁着明天周末，带我们大家去见见世面吧。大小姐，顾总，我长这么大还没有见过顶级别墅呢，你就带我们去吧。呃，我们怎么不愿意啊？还是说你们根本就不是顾总，也不是他妹妹，而是两个冒牌货？什么冒牌货？我就是顾家大小姐，不就是看别墅吗？明天我带你们去
。但是叶兰心，你只是一个扫厕所的垃圾，浑身上下都是细菌，你没有资格跟我们去。无所谓，反正我们明天还会见面的。儿子，我把顾家在兵界的房卡偷出来了。哈哈哈，好，我们刚好可以借此机会让叶兰心付出代价。我们东山再起。哎，小妹，今天上班感觉怎么样？还不错。对了，大哥。明天是周末，能不能让 Mary 大师从法国飞回来一趟？我想吃礼服。好啊，我这就要买私人专机去接他。谢谢大哥。对了，小妹，我和你二哥、三哥啊，在外省忙别的事儿，等我忙完了就回家一起团聚。嗯，好，我等你们，拜拜。哎，阁主，据属下调查，王世美、林婉儿等人从边疆出逃，是有万寿无间阁的人暗中相助。看来是阁里出了内鬼，去查查试试。是。事情变得越来越有意思了。哇，这碧云间果然豪华气派呀！我哥哥说了，再过一段时间还会再买一套别墅，专门给我住。大小姐，顾总对您真是太好了。肯定啊，我哥最疼我。我的妹妹我不疼，还能让谁来疼？晦气呀！叶兰心，你可真是不要脸！人家顾小姐都说了不让你来，你居然还挺吃，跟了我。眼睛有问题就去看眼科，别挡着我扔垃圾。他怎么穿着居家服？而且感觉他很熟悉这里，难道他住在这儿？难怪他上次会说我们会再见面。原来他除了在公司当牛马，周末还会在这里兼职当保姆呢。行了，咱们别跟这种穷鬼浪费时间了。毕竟我们有大把的时间可以享受人生，而他只能像一条狗一样拼命的打工挣钱，才能苟且活着。走吧，使劲笑吧，一会儿有你们护持。二零四六，应该就是这里了。大小姐，您快开门吧，我们都已经迫不及待的想要看看。这价值几十亿的豪宅是什么样的了？好啊，那你就看清楚。密码错误。密码错误。怎么回事？他该不会不是大小姐吧？难道我们认错人了？怎么回事？你妈不是说这张卡可以打开顾总家的房门吗？大小姐，你不是说这是你家吗？怎么连卡都刷不开？你懂什么？我跟我哥在全球有多处房产，我拿错房产了，行吗？大小姐，您别跟他一般见识，我自己也有几处房产，我自己也是老拿错钥匙。您再仔细找找看，没准儿真正的房卡您就在他身上呢。就是，贫穷往往是一个人的眼界不行。哼，大小姐，他就是一个臭保洁的，您大人有大量，别跟他一般见识。大小姐，您别掏了。再掏啊，你这个包都要漏了。叶兰心，我实话告诉你，就是因为你在这儿，所以我才不愿意打开房门的。大小姐，您这是什么意思啊？你们还不知道吧？最近碧云剑有好几处富商家都被小偷洗劫一空了。我看这叶兰心这么想进我家，怕是想进去偷东西吧？哎、啊，干什么呢？你们快拦住这个小偷啊！他这就是老鼠尾巴露出来了，想破门而入，用他的大力气抢我家的东西呢！你，门一开启，欢迎大小姐回家。门一开启，欢迎大小姐回家。啊，大小姐，顾总，欢迎回家。这人是谁呀、啊？啊，他是我家的保姆。我说房卡怎么找不到了？原来在你这儿啊！走吧。忙回家喽。难怪林婉儿和王世美干这里找事，原来他们是里应外合，团伙作案。这里也太豪华、太气派了吧！哥，天！
天哪，这可是戴安娜王妃戴过的钻石项链，价值五千万。这里竟然还有齐白石的山水画！哎哎哎，叶兰溪，看见了吗？这才是我该享受的荣华富贵。你们随意参观，随意欣赏。这间别墅只是本小姐和哥哥众多别墅中的一间，没什么好稀奇的。请问顾总跟顾小姐在家吗？天哪，她可是江奈尔的首席设计师 Mary 大师，你之前只在电视上见过她，没想到这次能见到她真人。Mary 大师，江小姐在这儿。大小姐，顾总让我来给您送衣服。什么？她居然喊叶兰心大小姐？难道叶兰心才是大小姐？之前是我们搞错了。麦大师，您是不是认错人了呀？大小姐在这儿呢。啊、哦，不好意思啊，第一次见面，大小姐没认出来。原来她没见过真正的大小姐。麦尔大师你好，我是顾总的妹妹顾婉儿。但这位小姐，您的气质实在是太出众了，不知道可不可以邀请你做我下场走秀的嘉宾？好了。你不是哥哥请来给我的设计师吗？我新品发布会要穿的礼服呢？拿出来吧，拿上来。哇，这些可全都是香奈儿的高定。你要是穿它出席新品发布会，一定会艳压全场。那好吧，那我就穿这件吧。我提醒你一下，这些衣服都是按照顾家大小姐的尺寸量身定做的。你确定你能穿上？你什么意思？我就是顾家大小姐。我穿不上，难道还能让你穿上？你伺候我穿衣服。这领子这么近，你是想把我勒死吗？哎呀，这腰这么近，这胸这么大，这是给人穿的吗？你到底会不会做衣服？你是不是想当众让我出手啊？这怎么可能？这些衣服全都是我按照大小姐的尺寸量身定做，除非不是大小姐。你胡说什么呢？我就是大小姐。好啊，你如果说我不是大小姐，放眼看看，在场的众人还有谁比我气质更好吗？这位小姐就很适合我带来的衣服。既然你穿不上的话，不如就让这位小姐来试穿，看一下效果。Mary 大师，你脑子进水了吧？叶兰心她就是个打扫厕所的保洁，她有什么资格穿这么高级的衣服？就是，万一他有什么传染病，传染给我们大小姐怎么办？这罪责你担待得起吗？算了，反正奢侈品圈子里确实会有下人帮主人穿衣服的。像叶兰心，你这么想当我的狗，我自然要成全。这位小姐，请问你愿意帮我试穿一下衣服吗？既然大师开口，那这个吗？我帮你。谢谢你。好美呀、啊！有没有搞错？这叶兰溪收拾一下，化个妆也挺漂亮的呀。干嘛呀、啊？看了三年还没看够是不是？我没看、哎。好了，我现在已经知道这些衣服上身是什么效果了。你赶紧脱下。Mary 老师，你就按照我现在的身材把这些衣服送去改了吧。好的，大小姐，我会在新品发布会前将适合您的衣服送你。大姐，今天你真……王世美疯了吧？你会换谢在下面了。那怎么样？只要愿意跟着我，就算我跟林婉儿结婚，我也会让你衣食无忧的，啊？哦，是吗？你想包养我？感谢，你明白我的意思就好。我爱你。你们在干什么？婉儿，你听我解释，他他他在勾引我。好你个叶兰心，大小姐好心好意让你来他家见世面了，你居然惦记到顾总的头上来了。我说他刚才面对那些高定礼服珠宝，表现的还那么淡定，原来是想当着总裁夫人的。你也不撒泡尿照照自己什么德行，还想勾引顾总？我呸！顾总
你刚才不是口口声声说爱我吗？他们现在辱骂我，你快帮我打回去！别动我！好啊，叶兰心，你居然敢当着我的面发作！兰心，我保证，只要你愿意跟着我，以后就算我跟婉儿结婚，我也会让你吃穿不愁的。这是顾总的声音，顾总竟然对自己的亲妹妹有非分之想。不是，你你们都别听，这这这是假的。你是想包养我？兰心，你明白我的心意，我爱你。这顾总不仅对自己的亲妹妹有非分之想，居然还想脚踏两只船，和叶兰心有一腿。早就听说有钱人玩的花，没想到玩的这么这么大。顾总怎么会看得上他？我不比他好吗？我需要一个解释。有什么好解释的？哥哥有了女朋友，找到了真爱，还需要像你这个妹妹报备吗？亲爱的，不如我们现在去买张礼服吧。嗯，这个，这婚事我不同意。你区区一个保姆，有什么资格管和顾总的婚事？我我是保姆没错，但我们顾家绝不允许你这种下贱的人进门。林小姐，他他录音肯定是假的，你别让他是骗了你啊！<笑>我马上要嫁给顾总了，如果你再骂我一个字，我就把你的嘴巴撕烂。你你竟敢打我！你这个贱人，儿子，你给我教训他呀你！儿子，他一个下等保姆，怎么会叫顾总儿子？是这样的，林婶儿从小就在我们家做保姆，所以我们俩的感情亲如母子。啊啊，对对对对对对，我我跟顾总亲如母子。刚才一着急说错话了。宝贝儿，那录音是合成的，他就是想挑拨我们之间的关系，相信我。这样你也不敢背叛。你们谁把他轰出去？我给谁五十万？啊！不是，我，我是你，我是你，你们干什么呢？吴堂叔，你来得好，就他这个人，他私闯大小四家，还对顾总图谋不轨，你们都快把他给赶出去，不进警察局。长眼的东西，竟然敢对大小姐敬，你是活够了！大小姐，吴堂叔，你是不是搞错了？这顾总和大小姐在这儿呢。啊！睁大眼的狗眼看清楚，他。还是我们大小姐，大小姐，水还来晚了。没关系，刚好看了场好戏。她是大小姐，那那他们又是谁？吴特说，如果他是顾景深的手下，睁大你们的狗眼看清楚，他们就是顾家的大少、二少和三少。那证明叶少所发生一切都是真的了。那叶兰心就是真的大小姐，就是万寿湖江哥的可说。怎么会这样？爸不是说叶兰心有赤影座高山，在这招摇撞骗吗？我他妈被你害惨了！师妹，我滚蛋！兰心，你不是说要领结婚证吗？我们先去好吗？哎呦，儿媳妇，今天妈就做主了啊！你今天就跟我儿子去领结婚证，咱们全家好好团聚团聚。哎，王师妹，我之前把你们发配到边疆，是想给你们一次改过自新的机会。但经历了这些事情之后，我发现我对你们这些垃圾真的不能太仁慈。你这是什么意思啊？王世美、林婉儿、李桂香，还有你们这几个人，你们非法闯入我的家里，还对我的珠宝首饰动手动脚，这些足以让你们牢底坐穿。吴特助，把他们带下去。是。哎，完了，完了，完了，这下完了。我老。大小姐，之前是我们有眼不识泰山，求你饶过我们吧。大小姐，是是啊，大小姐，如果您早就说您是大小姐，咱们哪还有这么多误会啊？传我令下去，我顾氏集团不养闲人，若是还有人在公司里面拉帮结派、欺负弱小，从明日起肃清不容。是，别走。哎呀，妹妹呀、啊，你看你才几天不见，你都瘦了。真的，哥心疼你。嗯。大哥，你是怎么照顾妹妹的？竟然王世美那些人跑到公司里来欺负妹妹！二哥、三哥，这件事跟大哥没关系，是我不让吴特助告诉他的。你小子跟了我十几年，没想到还会有事瞒着我。嗯，大少、二少、三少，我刚才接到消息
，林万勇得知林婉儿入狱，心脏病发作，已经去世了。这也算他们的报应。哎，对了，妹妹，过两天哥哥在江城举办演唱会，你陪我一起去吧。可是大哥的新品发布会……没事，小妹，你先陪你三哥去，等忙完了再回家。阁主，属下已将协助林万勇等人从边疆出逃的叛徒革职查办了。好不知道，看顾天王对他那么紧张，应该是他女朋友吧？敢跟我抢男人？去查查这个女的是谁？是，叶兰心，你们把我害惨了。如今我抱上了沈家大腿，一定要让你们兄妹四人。小妹，好喝吗？好喝，三哥给的都好喝。阿云云，你该上场了。小妹，那你待在这儿，三哥给你唱歌听。好，三哥加油！喂<笑>，就是你哥也安逸，麻烦让一下。本小姐跟你说话呢，你耳聋了？我跟你说，麻烦你让一下，你耳朵聋了吗？你个贱人，知道我们菲菲姐是谁吗？敢这样跟她说话？她是谁跟我有什么关系啊？况且这里是女厕所，你一个男人进来，恐怕不能是个。你，你个小狐狸精，敢勾引我们菲菲姐的男人！你身上这么脏，这样给你洗洗吧。你干什么？我告诉你，顾安宇是我的男朋友。你要是再敢接近他，我让你吃个，兜着走。郭安宇是你男朋友，怎么害怕了？像我这种出身高贵、有权又有钱的人，和安宇呢还是绝配。而你看起来应该挺强的吧？我不想让你这种垃圾货影响安宇的名声。来来。这里是三万块钱，拿着钱赶紧滚呐、啊！哎，你不好意思啊，这点钱还不配指挥我做事儿。实、嗯、话告诉你吧，我和顾安日吧，吃饭、睡觉、看电视，都在同一个屋子，而且我们发过誓，这辈子。永远不放开！这个贱货，你还敢吧？我真的……啊！我知道你嘴巴这么臭，那我帮你洗洗好了。啊！干什么？干我！啊！什么呀？哥哥唱的《小人》啊。妹妹，大哥，刚刚里边发生什么了？有几只忍人前的老鼠，不过啊，我已经把他们打跑了。几个女孩子在里边打老鼠？对啊，三哥，你刚才唱的歌好好听啊，我还想听。是吗？好，今晚想听什么？三哥再唱给你听。啊，走。嗯、沈小姐，这是你要的资料。叶兰心，你区区一个在工地上搬砖被扫地出门的废物，也敢跟我斗？你给我等着！属下参见阁主。赤影，你
你怎么来了？阁主，有人在暗中调查你，我已经将您的信息进行了处理。沈菲菲，原来他是沈氏集团的千金。阁主，需要我们敲打一下沈家吗？不必，我自己可以。小妹，江湖救济，你一定要帮帮三哥。三哥，你演唱会不是顺利结束了吗？还有什么事？哎呀。三哥呢？明天有个饭局，嗯，需要你加班一下我女朋友。女朋友，这事儿啊，我不同意，我也不同意。我说安宇啊，你要胡闹，别带着小小妹一起啊。哎呀，大哥不是这样的，我也不想这样。哎，明天饭局呢，有沈菲菲，她肯定会纠缠我的。你去找别的女人，小妹不行。嗯。不是我哪有别的女人啊？没事的，大哥二哥，我愿意帮三哥。还是小妹好。哎呀，菲菲姐，你能投资我们阿宇开全球巡回演唱会，我作为他的经纪人，真的太谢谢您了。<笑>只要叶阿宇答应做我的男朋友，我可以帮他拓宽国际赛道。推荐他去演国际知名导演的戏，到时候他不仅是歌坛天王，以后还会是国际影星。哎呀，顾安宇啊，你怎么把他带来了？给大家介绍一下，这个呢是我女朋友。安宇，你这是什么意思？公司有明确规定禁止谈恋爱，赶紧分手。给沈，赶紧分手，给沈小姐道歉。沈小姐，我有女朋友，希望以后呢，你不要纠缠我。顾安宇啊，你疯了吧？你知不知道他就是一个在工地上搬砖的农民工？你居然为了他拒绝我？怎么了？你个小狐狸精，到底给安宇下了什么药，让他这么护着你？我要是敢动他一下，我让你见不到明天的太阳！顾安宇，别以为你是上京顾家的人，我就不敢动。我告诉你，我沈家可是有国际海外财团做支撑，无论是背景还是实力，都是很轻易能撼动的。顾安宇，你要是再冒犯沈小姐，我就让你赔三个亿的违约金。不就是三个亿吗？我给你。妹妹啊，以后哥哥呢就没有工作了。哎，从明天开始，我就带你环游世界，享受人生吧。好啊，顾安宇，沈小姐，感情是两个人的事，钱柳的瓜不甜。我哥哥说了，他不喜欢你，你就放手吧。我们走。你们，一口一个哥哥妹妹叫的，真恶心。也不知道那个贱货哪儿学的勾引男人的手段，让安宇那么对他欲罢不能。你也给我滚！你把谢的兰心那个贱人都解决掉了。是。县长，你不是很嚣张吗？再嚣张一个给我看看呀！沈小姐，她现在就是案板上的驴肉，任你宰割。这样如花似玉的美人，直接杀了，有点可惜啊。那你想怎么样？我想让你玷污她的清白，让所有人都看到她最骚最靓的样子。到时候，只要你把她在你胯下成山的画面进行传往人间。他就是全网谩骂的骚货贱货
。而你知道了他的真面目，自然会和我在一起。沈小姐放心，我活很好，保证让你满意。这都这么晚了，小妹怎么还没回来？她刚刚说出去散步，这都两个小时了，该不会出什么事了吧？别慌。我让你去查验小妹的相。不好了，大少、二少、三少，你们快看网上视频直播！是，三分钟之内务必查出小妹下落。是，动我妹妹，我一定让她死无全尸。哎呀，小妹啊，你千万不能出什么事儿啊！居然是你！贱人，你什么时候醒的？张成，居然是你！贱人。认出我又怎么样？老子今天必须办了你！我，这、啊，贱人，我要杀了你！张成，你知道我的身份，自然就知道你不是我的对手。叶兰心，你别装了，现在外面都已经传遍了，你根本就不是万寿无疆阁的阁主。我现在有沈家陈友，就算是把你先奸后杀，顾家也不敢对沈家作对。小妹，小妹，小妹，你没事吧？我没事。不过，有的人好像这辈子都生不了小孩了。张成，居然是你！吃里扒外的东西，竟然敢欺负我小妹！来人，把他给我往死里打！你说什么？阿宇去了会所。叶兰心，我这就要安于看清你水性杨花的真面目。沈菲菲，居然敢对付我妹妹，我现在就去找她。阿宇，阿宇，你们来的正好。叶兰心那个不要脸的野鸡，她勾搭你不成，现在还和那个野男人苟合，你可千万别被她给骗了。不羞辱我小妹。阿宇，你为了那个贱女人打我！沈小姐，我小妹的人品，我们很清楚，她绝不会是你说的那种。你们怎么都管她叫妹妹呀、啊？就她这个下贱的过来货，怎么配合你们相提并论？她身上流着我顾家的血，不是我们妹妹还能是谁？什么？她居然就是顾家一直在找的那个妹妹？我让你去调查叶兰心的身份，你为什么不告诉我她是顾家人？张成本来就是想借你的手报复我，他又怎么可能跟你说实话？阿宇、啊，那你为什么骗我说他是你女朋友？我让小妹假扮我女朋友是我的不对，但是我之前已经拒绝过你很多次了，是你非要纠缠我，我迫不得已才出此下策的。好，好啊。所有人都欠我是吧？为了这个贱人把我耍得团团转，我不会善罢甘休的。沈小姐，你串通手下绑架我小妹这件事，我顾家绝不会放过你的。来人，带走！我看谁敢动！我好歹也是沈家的大小姐，今天你们谁敢动我，就是跟沈家作对。大哥、二哥、三哥，这件事也没对我造成什么实质性的伤害。没必要闹这么大，看到了没有？还是这个向上爬的农民工啊，识抬举。不过沈菲菲，你屡次招惹我，我也不可能轻易放过你。现在我要你向我道歉，你个贱人！你疯了吧？口口声声说我陷害你，你们有证据吗？啊！这里的监控早就被我弄坏了，无凭无据，休想让我认罪。谁说我没有证据？居然没有！只要我现在按下发送键，不出五秒，整个京城乃至云国都会是你沈菲菲串通手下要害我的正统。沈菲菲，别说废话了，抓紧向我小妹道歉。那又怎样？就算所有人都知道是我陷害她，以我沈家的实力，照样可以摆平此事。沈菲菲。这件事情已经触犯到了法律，你真以为沈家会帮你摆平，并且全身而退吗？就算是这样，你们沈家也得坐牢，可能还会破产。你把视频还给我。张成，你
下令一组。就当是我给你的精神损失费了，史菲菲，你三番五次的招惹我，如果你现在再不向我道歉的话，我就把这个视频发给所有人。我只数三个数，三、二、一，别说了，我道歉，对不起，我错了，请你原谅我，行吗？既然沈小姐诚心给我道歉了，我也不可能不原谅。不过张成，你强奸未遂、挟持绑架，我要你把牢底坐穿。沈小姐，求求你救救我呀！废物，如果不是你引发真相，我怎么会带着受此屈辱？叶兰仙，顾景日，顾之祥，顾安玉，我今日受的屈辱，他日一定有百倍奉还。给我等着！去给我破坏掉顾家三天后举行的新品发布会！敢得罪我，我就让你们身败名裂！小妹啊，你以后出门必须带着保镖。好，以后你们说什么就是什么，我再也不会让你们担心了。嗯，这才像话。带上来。这是什么？小妹啊。梅尔大师说了，上次他给你做的礼服被莲婉儿穿过，弄脏了，不干净。他重新给你做了一套，你看看，喜不喜欢？很好看，我喜欢。嗯。不好了，顾总，大小姐，我们新品发布的展品都被破坏了。这是谁干的？据监控显示。沈菲菲曾经来过这里，沈菲菲又是他，去找他要个说法。哎，三哥，他既然敢关门正道的搞破坏，就说明他有备而来。什么？顾总，我们云国所有仓库的新品全都被销毁了，怎么会这样？明天的新品发布会，我们顾氏可是押上了全部身家。如果没有新品发布的话，又不能按时给合作方供货，我们将面临超百万亿的赔偿啊！那这会怎么办？区区有个沈家，还不足以击垮我们。大哥、二哥、三哥，我们现在应该找到原材料厂家。就算明天不能按时交货，起码要把损失降到最低。小妹说的对，就这么去吧。是。小姐得到最新消息，那叶兰心不仅是顾家寻魂的小妹，而且还是万寿五江阁的阁主。这件事情我已经调查清楚了，叶兰心根本就不是阁主。你将此消息放出去，另外通知上京所有权主，我沈家愿意高于市场百倍的价格收购原材料，让众家族务必与我沈家合作。是，得罪了我，顾家就等着破产了。他们这群家伙，见我顾家出事，竟然一个都不来了。没事的。我已经联系了各原材料厂家，我们四个一定可以共度难关的。<笑>别去说梦了，今天顾氏呀必须破产。沈菲菲，你来干什么？我们没有邀请。我来当然是带着上京所有的权贵来找你们顾家要赔偿金呢、啊。沈小姐，得饶人处且饶人，你们沈家与我顾家硬碰硬，到最后只会两败俱伤。谁让他顾阿宇不识好歹，敢拒绝本小姐的追求？顾阿宇、啊，本小姐呢，可以给你个机会。如果你现在跪下来向我磕头道歉，并学狗爬，我就这里呀、啊、绕十圈。等顾家破灭之后呢，本小姐说不定呀、啊、可以带你回家，赏你口饭吃。做梦！好，敬酒不吃吃罚酒是吧？那就别怪我不客气。哎，大少、二少、三少。我听说你们今天要发布的新品化妆品遭到破坏了呀！今天要是拿不出来货，按照违约合同的赔我三个亿哟，<笑>你们的赔我十个亿！天哪，我大约估算了一下，赔偿金加起来高达十几个亿呢。顾氏一下子赔这么多钱，恐怕要破产了。你们几个要当乞丐了？<笑>想让我顾家破产，没那么容易。想必各位都参加过王世美的任命宴，就都应该知道我的身份了。<笑>哎，叶兰心，你就别装了，我们都调查过了
，你的阁主身份那就是假的。不管你们信不信，嗯、我们顾家已经联系了各个材料的原厂家，只要再给我们半个月，我们就能够把所有的货都交出来。我已经联系了全国全瑞士家。他们愿意把手上所有用于美妆产品研发的原材料全部卖人身价。不好了，大少、二少、三少还有大小姐，所有原材料商都和我们取消合作了。这怎么可能啊？昨天他们明明答应我会以十倍的价格把原材料卖给我们，他们怎么可以出尔反尔啊？看到了吧？只要我沈家轻轻捻动手指，就可以覆灭你们顾家。而、啊、你一个农民工，你拿什么跟我们斗？张总，我们顾家在父辈的时候就与你们合作，你们这么做，未免也太落井下石了吧？还有李总，当年你们家经营不善，濒临破产，是顾氏帮你们渡过难关，居然恩将仇报。哎呦，没办法呀，二少，那谁让沈小姐以百倍的价钱收购我们？那我们当然愿意马首是瞻了。对呀、啊。你说你们几个，与其跟我翻旧账，不如好好享享一伙人赔偿吧。陈菲菲，你以高出市场价百倍的价格收购那些，你就不怕砸在手里吗？我怎么会砸在手里啊？实话告诉你，沈总啊，已经垄断了整个市场。现在这批货有价无市。对呀、啊，沈小姐只要愿意卖，她便可以以百倍、千倍的价格卖出去。好一个原材料垄断，沈总果然很有商业头脑。你要是怕了呀，现在跪下给我磕头道歉。等顾家破灭，你成为乞丐之后呀，我可以给你介绍一份伺候男人的工作，保证让你啊天天爽。沈妹妹，动我们可以，动我们小妹不行。死到临头了还护着他呢，不过也没关系。等我把他送到男人窟里，我再好好玩你。等我玩完了你呀、啊，我就带着我的姐妹们，把你们顾家的男人啊玩个遍。<笑>来人，既然顾家违约，又拿不出赔偿款，那我宣布，顾家就此破灭。谁说我顾家拿不出东西的？来人，万寿无疆和大长老，君慕天送上南海顶级珍珠一万金。万寿无疆河二长老武昌送上金纯风蜡一万金，万寿无疆河三长老百言送上胭脂虫一万金，万寿无疆河四长老南心凡送上价值百万亿黄金。阁主，万寿无疆哥已听从您的号令，调集全国数千个仓库，为您备下全球最顶级的原材料，以解顾氏之困。这居然是世界上最顶尖的南海珍珠！只有万圣无疆阁的阁主才拥有此珍珠，难道他真的是阁主？啊，不可能！阁主不是早就死了吗？睁大你们的狗眼看清楚，这是万圣无疆阁的凤印，谁胆敢造次，当场诛杀！是凤印，他真的是万圣无疆阁的阁主。参见阁主，阁主。我等已按照您的指示，将沈氏在云国境内境外的所有产业进行封杀，沈家已覆灭。不可能，这不可能，他绝对不可能是阁主。这些人是你请来的演员吧？爸，什么？沈家覆灭了？谢小姐，我求您高抬贵手，放过我们家吧。沈妹妹。我给过你机会，可是你不珍惜，那我就只能以其人之道还治其人之身了。传我令下去，沈菲菲携境外势力恶意垄断我云国市场，置我云国百姓于险境，限沈家覆灭，沈家的众人全部驱逐出云国，永不入境。不要了，阁主，求你放过我吧。阿宇，阿宇，求你把我说说话吧。阿宇，你刚刚还想置我们顾家于死地。还想让我帮你，带下去。是，放过我吧，放过我吧。大少、二少、三少，是我们永远不是的人啊！求你们放过我们，放过我们，对，放过我们，求你们放过我们。把人带下去。哎呀，求你们放过我！大少、二少、三少，我求你们放过我，放过。小妹，你又救我们一次。大哥、二哥、三哥，我们是一家人。
，有福同享，有难同当的一家人。对，我们是一家人。以后不管发生什么，我们兄妹四个人永不分离。